ನಾಗರ ಹಾವೆ ಹಾವಳು ಹೂವೆ ಬಾಗಿಲ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಠಾವೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿವೆ ಹಾಲನ್ನು ನೀವೆ ಬಾ 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 ಹಳದಿಯ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋ ಬೇಗ ಹೊಳಹಿನ ಹೊಂದಲೆ ತೂಗೋ ನಾಗ ಕೊಳಲನ್ನೂದುವೆ ಲಾಲಿಸು ರಾಗ ನೀ 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 ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾ ದುರ್ಗ ಇವರ ಪೂರ್ವಜರ ನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜೆ ಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕವಿತೆ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾಲಿನ್ ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಗ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹೇಳ ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓದು ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಓದು ಕುಬೇರನಿಗೇನಿರಬೇಕು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರೇ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವರು ಎಫ್ ಎ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಣಿತವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿ ಎ ಮಾಡೋ ಆಸೆನೂ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದ್ರಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನ ಸರಳ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಾತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಎವರ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಒಂದು ಪುಟ್ ಒಂದು ಜೋಲು ನಿರಿ ಬಿಟ್ಟ ಧೋತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಜರಿ ರುಮಾಲ್ ಸಹ ಅವರ ಉಡುಪಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅವರು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ನೇಚರ್ ಜೋವಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ರಸಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳು 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 ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಗಳ ಗಂಟ ಇದ್ನಂತೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಶಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವನ ಜಗಳಗಂಟ ಜಗಳಗಂಟ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಈ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೀಕ್ಸೋದು ಟೀಕ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಜಗಳದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಗಳದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಯಾವ ಮಣ್ಣಪ್ಪ ಇದು ಜಗಳದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲರೂ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಗಳದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಶಾಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳದ್ರಂತೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಜಗಳ ಗಂಟನ ಹೆಸರಲ್ವಾ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು
ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಾಲೆ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡಿ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಆಟ ವಿಶ್ರಾಮಗಳು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವೆನಿಸಿದ್ದು ಪಾಠಕ್ಕೂ ಆಟದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೊಲ ಪಾರಿವಾಳ ಗಿಳಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರಂತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ತೋಟ ಎನಿಸಿತ್ತು ಹೌದು ಅಮ್ಮಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಬೆತ್ತ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿಗೆ ಬೆತ್ತವೇ ಸಂಗಾತಿ ಎನಿಸಿತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದವರು ಅವರು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಕತೆಗಳು ಕವನಗಳನ್ನು ಓದೋದಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆರೆತ್ರು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾರ್ಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜವಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಟೆನ್ನೆಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ ಬಂದು ನಿಂತನಂತೆ ಅವನು ಉಡುಪು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೌಡನ ಉಡುಪು ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿ ಒಂದು ಟವಲ್ಲು ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಟ ಒಂದು ಜರಿ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ನಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ಗೌಡನ್ಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಗೌಡನ ತಲೆಯಿಂದ ಪೇಟಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಂಜೆಯವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಚನ್ನು ಬಯಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನೇ ಆ ಪೇಟ ನೋಳ ಉರುಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಗೌಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೇ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಚೇಳು ಚೇಳು ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪೇಟಾನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಚೇಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಂಗಗಳ ಈಶನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಂಗೇಶ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ರಂತೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀಯಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗಾರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರನ್ನ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆಗಳೆಂದರೆ ಹಾವಿನ ಹಾಡು ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಹೊಲೆಯನ ಹಾಡು ನೀವು ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡನ್ನ ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡು ಅವರ ಕೊಡಗಿನ ನಾಡನ್ನು ಜನರನ್ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ರಾಯರು ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ಪುಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ